Faxio notare che una velocità di 977k slash h vuol dire quasi il ragiungamento di Mach 1, sio la barriera del suono, in picciata. Mia l'opera dei du non fini li, verso la fine dei marzo del 45, con l'acqua alla gola, furono assemblate le version IV3, le V4 e V5 allo scopo di preter il 229b, aereo versatilissimo, nella fabbrica di Friedrichs Roda. L'inutile gioio finale dei du fratelli fu, l Horton, x V7, dov la VU, sta per Vittoria, con disegno definitivamente a delta, un caccia bombardier by posto con velocità massima di Mach 1,4, ma orme si era Hannibal ad portum. Verso la fine di April del 1945 i fratelli Horton tenterano di distruggere elli loro creazioni ma non si i riescherano del tutto, gli americani che eruppero nell'ultima fabbrica, quella di Friedrichs Roda, riescherano a Trovari intato ad iridera un esemplare di V3 ancora de Monterre, ed assai probabilmente anche qualche ultra casina. Cio che non si dice, se non adenti stretti e che gli ultimi horton erano coperti di una verione particolare del materiale noto cum mylar che lo rendevano in pratica invisibile ai radar di qui tempi, in ultra, elli avenarista che formi li face vano difficilmente distinguibili anche. Adicchio nudo. Un altro punto di forza del V7 era il fatto di essere un aeromobile ibrido, masso di due turbaritori laterali e di un motore a razzo centrale che doveva essere azionato per infrangere il muro del suono? Finita la guerra, a ramer ed a Walter van consentito di andare in Argentina, così come si fis per tanti alti esponenti del partito nazista, dove, per continuando a progettar. Ere, vissero al di fuori del mondo, anche su espresso invito di agenti dello spianagio americano. Ma prima dell'isolio dorato i do lavorerano negli USA sato nuovi padroni all'ideazione di quelli che poi sono diventati gli strafamosi stealth. Furono le sietai abbastanza in pace perci si ritene che pot siro torner utili in futuro, e si probabilmente li si mostrerano. In quella nuova. Patria mori rono eluno a pochi anni dall'altro, verso la meta di gli anni 90. Poco dopo la catara, Hermann Göring dice che la Germania nel 1945 aveva puntato tutto sull'arma area per vincere la guerra, angians che serbro bastati altri cinque o sei messi per ribalter il conflitto, force fu el unica volta, in tutta la sua funesta vita, in cui ebi region. Dopo la seconda guerra mondiale, gli. USA hanno combattito tant altra guerra, uno stato di guerra in sama continuo. Epergli's the alth b1 furono usati, almeno officialmente, solo durante la una guerra del Golfo, mentre i b2 in occasioni della guerra del Kosovo? Ma come mai? Nel 1979, all'epoca della dichiarazione di Carter sul b1, ebbi una discussione col mio docente di storia al liso, mi azerde a dire che avevo letto. Delle eventualità che gli USA avessero progettato un caccia bombardier di tipo alla volante e di disegno anti-radar ghia verso la fine degli anni 40, al che il mio professor, come anche adima persona, inserce di sendo mi uhi, amico caro, pi essere estremista di sinistra quanta vuit, ma non pensar che gli americani siano dei coglioni? Essi avessero passaggiuto ghia in quell'epoca un tale mostro lo. Avrebero sens altro usato per spazzar via tutti i comunisti di tutta la Corea e poi del Vietnam, al momento mi intimidiai e non sepi rispondera, la risposta che mi viene adesso e che gli stealth negli anni 50 e negli anni 60 erano troppo fuori dal tempo, possedivano una tecnologia troppo in avanti rispetto al contesto che li circondeva e, quindi, erano tenuti in serbo cum vir e propri armi. Segret. Magia de tempo. Nell'era di internet, dato che un altra foglia di fico e caduta dall'albero dei segreti militari, si può trovare in riti senza problema alcuno il trait di union tra gli horton e gli acciuli b1 e b2, mi riferisco al prototipo nordo yb49, che fis il suo primo valo verso la fine di ottobre del 1947 sui sili di Hawthorne, in California ed il pilota fu Max Stanley.